Hello friends, welcome to Sukla classes. Today's topic is ERP, Enterprise Resource Planning. ये complete topic जो है वो हिंदी में होगा तो चलिए शुरू करते हैं. Let's begin. First question arises होता है Enterprise Resource Planning यानी कि ERP क्या है, इसके प्रकार क्या हैं तथा इसके लाभ क्या हैं. तो हम समझते हैं first question उठाते हैं हम what is ERP यानी कि Enterprise Resource Planning. तो इसका जो पूरा नाम है वो Enterprise Resource Planning है. ERP शब्द जो है वह बिजनेस से संबंधित है तथा यह एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है ऑटोमेट का मतलब होता है स्वचालित जैसा कि हम माइंड कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं ऑटोमेटिक द सेम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एक साथ मैनेज कर सकते हैं तथा कंपनी के अंदर होने वाले सभी कार्य सर्विसेज तथा ह्यूमन रिसोर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं तो हमने समझा यहाँ पे कि ईआरपी यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो मतलब है कि इंटरप्राइज से संबंधित जितने भी रिसोर्स हैं उनकी प्लानिंग कैसे करनी है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का उद्देश्य सही सूचना को सही समय में सही व्यक्ति को उपलब्ध करना है किसी भी बिजनेस में छोटा हो या बड़ा उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस एचआर, एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज इन्वेंट्री सी आर एम एस सी एम मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग सेल्स मार्केटिंग तथा अन्य डिपार्टमेंट तो ई इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है अर्थात जोड़ देता है तो हमने यहाँ पे समझा कि ईआरपी जो है इन सभी डिपार्टमेंट्स में एक एज ए सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है जिससे कि हमें एक ही जगह पर सभी डिपार्टमेंट का पता चल जाए ईआरपी में भी सभी डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग सिस्टम होता है परंतु इसके द्वारा सभी डिपार्टमेंट पूरी कंपनी को सूचना शेयर कर सकते हैं सर्वप्रथम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ईआरपी सिस्टम 1972 में विकसित हुआ था जिसका नाम एस ए पी था तो चलिए इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि जो ईआरपी है वो किन किन डिपार्टमेंट से किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है या फिर किन किन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है हम उसे एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है तो फर्स्ट हम समझते हैं कि ईआरपी जो है फर्स्टली जुड़ा होता है एफआरएम से यानी कि फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट से वहाँ के कंप्लीट डिपार्टमेंट का वो डेटा अपने पास स्टोर रखता है सेकेंड होता है हमारे पास एस मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि सप्लाई किस तरीके से हो रही है उसका भी डेटा ए सिस्टम में ही होता है फिर आता है हमारा एच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फिर उसके बाद आता है सी आर एम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फिर आता है एम आर पी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस सॉरी तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं इस ग्राफ से आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है अब हम समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं ई के तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है क्लाउड ई इसको हम इंटरनेट पर आधारित ईआरपी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कंपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डेटा सूचना को इंटरनेट पर स्टोर करती है इसमें ईआरपी सिस्टम रिमोट सर्वर पर रन होते हैं जिससे कि कंपनी कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से इसे एक्सेस कर सकती है सेकेंड पॉइंट हमारा आता है स्मॉल बिजनेस ई छोटे बिजनेस के लिए ई ईआरपी का मतलब मैंने समझा था इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो छोटे बिजनेस के लिए स्मॉल बिजनेस ईआरपी का प्रयोग किया जाता है जो कि छोटे बिजनेस की सभी जरूरतों को पूरा करता है इसका मूल्य भी जो है वो कम होता है कंपैरिजन टू बड़े बिजनेसेस में जो ईआरपी यूज करते हैं उसके अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंडस्ट्री बेस्ड ई यानी कि बड़े बिजनेस के लिए ई जो है इसका प्रयोग जो है वो बड़े बिजनेस के लिए किया जाता है तथा इसको पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है क्योंकि बड़े बिजनेस की जो जरूरत अधिक होती है इसका मूल्य भी अधिक होता है तो ईआरपी को हमने समझा कि ईआरपी क्या है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कंप्लीट डिपार्टमेंट का कंप्लीट डेटा रखते हैं हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा होता है ई के अंदर जो कि इंटरनेट पर स्टोर होता है हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं तो हम एडवांटेज समझते हैं कि ई के एडवांटेज क्या है 
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं तो पेपर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक ही जगह से सभी डिपार्टमेंट के कार्यों को अच्छी तरह से देख सकते हैं तो जो हमारे दो एडवांटेजेस हुए वो क्या क्या हैं? पहला है कि ये ऑनलाइन होता है यानी कि इंटरनेट पे स्टोर होता है तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है हम इसे कहीं पे भी किसी भी तरीके से देख सकते हैं इंटरनेट पे एक्सेस करके अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से और दूसरी क्या है कि एक ही जगह में सभी डिपार्टमेंट के कार्यो को अच्छी तरह से देख सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट डिपार्टमेंट का सही तरीके से डेटा स्टोर होता है जो भी वो वर्क करते हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है क्योंकि प्रत्येक यूजर को सभी डेटा एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग लोग होते हैं तो उनको एक लिमिटेड डेटा जो है एक्सेस करने की अनुमति दी जाती है उनके पासवर्ड के अनुसार फोर्थ पॉइंट है डेटा को डुप्लीकेशन और इनकन्सिस्टेंसी से बचाता है फिफ्थ पॉइंट है इसका कॉस्ट जो है वो भी कम होता है तो हमने इन फैक्ट्स को समझा और सिक्स पॉइंट हमारे पास आता है इसमें सेल्स में वृद्धि होती है तथा तो कस्टमर के साथ संबंध बेहतर बनते हैं सेवन पॉइंट हमारे पास इससे बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी तथा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एट पॉइंट है इससे डाटा क्वालिटी बेहतर बनती है इन सारे एडवांटेजेस जितने भी मैंने पहले बताए हैं और एडवांटेजेस और टाइप्स और ईआरपी क्या होता है इन सभी को आप अपने एग्जामिनेशन के आधार पर मैंने बताया है और समझने के लिहाज से भी एक साधारण भाषा में है शायद तो इन्हें आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं तो नाइन पॉइंट जो हमारा आता है इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि एस बेहतर बनाता है बनता है इससे काम बहुत जल्दी से हो जाता है जिससे कि समय की जो है बहुत बचत होती है तो इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन पे यानी कि पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है बहुत ज़्यादा और अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं तो अब हम समझते हैं कि रिसेंटली जो यूज़ किया जाता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ट्रेंड में जो चल रहा है वो कौन सा है तो आज मोबाइल ईआरपी का बहुत प्रयोग हो रहा है इसके द्वारा कंपनी के एम्प्लॉय तथा मैनेजर जो हैं वो रियल टाइम में ईआरपी को एक्सेस करते हैं वो भी बिना सिस्टम के इस ईआरपी में सीधे मोबाइल का प्रयोग करके रिपोर्ट सूचना तथा डैशबोर्ड को एक्सेस किया जाता है तो आजकल जो ट्रेंड में क्या चल रहा है मोबाइल ईआरपी आर पी क्योंकि मोबाइल सबके पास है स्मार्टफोन सबके पास है तो मोबाइल ईआरपी का प्रयोग कंपनीज कर रही हैं ट्रेंड में यही है तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसी और सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो किसी अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हैं जो कि उसके लिए भी यूजफुल है या फिर आपकी बैच में पढ़ता है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं ये एक कंप्लीट कंसिस्टेंट वीडियो है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अच्छा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगला टॉपिक हमारा सीआरएम के ऊपर होगा सी का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग आफ्टर टू डेज थैंक यू